Hallo und herzlich willkommen bei Calico, einem Spiel, wo Katzen hier durch das Bild fliegen und unsere Aufgabe ist es, ein Katzencafé herzustellen. Ich bin wirklich ausgesprochen gespannt, was mich hier erwartet. Ihr könnt auch gespannt sein, bleibt dran. Killt Kaios. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich morgen mein neues Leben beginne. Oh, ich muss mir irgendwas zum Anziehen raussuchen. Leider ist das Spiel nur auf Chinesisch oder Japanisch ähm, und auf Englisch. Deswegen werde ich versuchen, die Sachen, soweit es geht, zu übersetzen. Oh, oh, Charaktererstellung. Ja, das ist doch toll. Sowas liebe ich ja. Ah, hier ist schon mal der interessante Part. Ich bin natürlich komplett weiß, weil ich eigentlich so gut wie nie an die Sonne gehe. So, da ist meine ganz spezielle Dame fertig. Ein bisschen äh, kräftiger, okay. Ein, ein Bart und ein, äh, eine schöne Frisur. Kann man später noch ändern. Jetzt geht's aber los. Mit dem Katzencafé. Und einer etwas exzentrischen Dame, die dieses Café wieder versucht aufzubauen. Also es geht darum, Katzen zu finden und diese in dieses Katzencafé ja, irgendwie einzupflegen. Hm. Da ist es. Hallo. Calico oder Calico. Oh mein Gott. Oh, hallo, sagt Kiva. Willkommen im Hard Village. Ich bin Kiva, die äh, Bürgermeisterin dieser kleinen Stadt. Wir sind so aufgeregt, dass du hier bist. Wir sind alle so traurig, dass unsere Tante aufgehört hat, also in Rente gegangen ist und das Café geschlossen wurde. Also ganz ehrlich, die Stadt ist nicht das gleiche wie vorher. Aber letzte Woche hat sie mir eine Postkarte geschickt und äh, anscheinend genießt sie es herumzureisen. Hier gibt es viele Katzen auf der Insel. Ist das nicht aufregend? Ups. Natürlich weißt du das alles, auch wenn du von einer anderen Insel kommst. Wie dem auch sei, jetzt bist du hier. Als erstes solltest du mal in ein neues Café reingehen, nicht wahr? Es ist ein bisschen langweilig und leer im Moment, aber es liegt ja an dir, das wieder herzurichten. Warum gehst du nicht mal rein und guckst dich ein bisschen um? Komm später wieder und sprich, sprich mit mir, wenn du fertig bist. Oh, warte noch! Ich möchte dir noch ein Willkommensgeschenk geben. Hier sind ein paar Dinge, die dir helfen werden, anzukommen. Hey, Friendo! Hast du schon mal geguckt? Ich liebe das Layout. Und dieser ähm, Sternhimmel ist so schön. Es gibt viel zu tun. Es ist total leer da drin. Weder Tiere noch Essen gibt's. Ich habe dir ein bisschen Möbel mitgebracht, aber ähm, peinlicherweise weiß ich nicht so wirklich, ob du das magst. Ähm, deswegen habe ich total viel mitgebracht. Was würdest du denn mal sagen, was dein Style ist? Cute, red, spooky. Ich weiß gar nicht, was red bedeutet. Sagen wir mal red. Oh, perfekt. Zufällig habe ich genau solche Sachen dabei. Du solltest sie in dein Café reinstellen, wenn du die Zeit dafür hast. So, aber jetzt gucken wir doch mal. Ach, guck mal, ich kann hüpfen. Ups. Nein, nein, nein. Ich will nicht immer mit der sprechen. So, jetzt lass mal gucken. Links, äh, da oben können wir ein Spielzeug benutzen. Pff. Okay. Ein Katzenspielzeug. So, und hier haben wir schon ein Kätzchen. Wie süß, oder? Wie süß. Oh. Es ist Zeit für dich, ins Wasser zu gehen. Katzen mögen es doch, gebadet zu werden, oder? Guck mal, jetzt halte ich die die ganze Zeit unter Wasser. Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit rumschwimmen und eigentlich nach ein paar Minuten müsste das Thema erledigt sein. Ja, so ist besser. So. <lacht> Jetzt hat die ihre Nase direkt vor dem, vor dem Popoloch von der. So. I. Sei frei. Nein, 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 nein. War nur ein kleiner Scherz. Du bist natürlich nicht frei. Okay. Jetzt sitzt sie auf meinem Kopf. 
Was soll das? Ach, guck mal, ich kann dran zoomen. Wunderbar. Ähm, ja. Na gut, komm, wir gehen mal in... Hier rein. Warum läuft die denn so hektisch? Das ist eine sehr vertrauenswürdige Person, die jetzt hier das neue Café eröffnet. Ja, hier drin ist ja wirklich gar nichts los. Warum läuft die so bescheuert? Guck mal. Ah, Erstmal ausruhen von der schweren Arbeit. Schön an den PC setzen hier. An den, an den Laptop. Was macht die mit der... So. Ihr habt jetzt mal hier abgesetzt, dass sie ins Café geht. So, da können wir es speichern und schlafen. Ein Tisch. Der sieht aber scheiße aus. Was soll das sein? Naja. Also schön ist anders. Hm, okay. Was gibt's als nächstes? Tiere! Deine Tante hatte immer einen ganzen Haufen von süßen, kleinen, knuffigen Tierchen in ihrem Café. Eigentlich ist das der allerbeste Teil dieser ganzen Sache. Warum gehst du nicht mal ein bisschen herum und adoptierst ein paar Tiere für das Café? Na, eigentlich solltest du wilde Tiere vermeiden. Aber die Magie dieser Insel hat sie alle super freundlich und knuffig gemacht. Okay, ich kann jetzt einfach hier wilde Tiere aufsammeln und sie in mein Café äh, verschieben. Das ist natürlich... Äh, freuen sich die Tiere bestimmt auch, ne? Wenn die hier so frei rumleben und ich sammle die einfach auf und setze die in mein Café. Da, ein Vogel. Den möchte ich doch haben. Yes, Baby. Komm auf meinen Kopf. Oh, guck mal, ich kann damit ein bisschen schweben. Geil. <lacht> Der Vogel denkt sich auch, mein Tag habe ich mir heute ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin sehr tierlieb. Der Rabe geht jetzt ins Café. Los, auf. Oh, ein Hund. <lacht> Ab ins Café mit dir. Der legt sich da einfach hin. Dann nehmen wir ihn doch einfach mit. Setzen uns den stinkenden Köter auf den Kopf und bringen ihn in unser Café hinein. Hi. Da ist der Rabe. So, viel Spaß hier, Leute. Was war nochmal das Letzte? Ich kann mich nicht so genau erinnern. Ah, Essen. Das andere, was du lernen musst, ist Essen zu machen für das Café. Du kannst kein Kaffee haben, ohne etwas zu essen und zu trinken. Deine Tante hat ein paar Rezepte dagelassen, aber es sind nicht viele. Ich bin mir sicher, du solltest mit den anderen ähm, Stadtbewohnern sprechen. Die werden bestimmt ein paar ihrer Lieblingsrezepte mit dir ähm, teilen. Aber wie wäre es, wenn du jetzt erstmal in die Kirche gehst und dort ein paar Rezepte ausprobierst? Ach, übrigens noch etwas, was du dir merken solltest. Diese Insel basiert sehr auf alter Magie. Die Art, wie wir hier Dinge machen, ist ein bisschen anders. Ich denke, du wirst das Kochen wirklich genießen. Es ist wirklich ein totaler Spaß, ein Ei in der Größe deines Körpers zu schmeißen. Bitte was? Ah, okay, ich sehe schon. Komm, probier es einfach mal aus. Was hat die eigentlich an ihren Beinen und an den Fingern, an den Händen? Krasse Frau. Ich bin so blass. Make food. Ah, Cupcakes, Kaffee oder Macarons. Ah, Display Case. Oh, ach du Schande. Jetzt bin ich winzig klein und muss die Sachen da rein tun. Also Mehl, Zucker, Butter und ein Ei. Ah, jetzt hat das Ei die Größe, ja, wie ich. Oder ich bin so klein wie ein Ei. Ein Ei. Mehl. Zucker. Und Butter. 
Ich wollte schon immer mal so einen riesen Berg Butter auf mir rumtragen. Yay! Das ist aber eine sehr interessante Art, Essen zuzubereiten, nicht wahr? Yay, kann ich auch selber was ausprobieren? Wir könnten zum Beispiel ein bisschen Öl nehmen. Oh. Ein bisschen Öl, bitte. Hm, Käse. Tomate. Egal, wir schmeißen mal einfach alles rein, was wir hier haben. Kommt schon was Gutes bei raus. Ich kann überhaupt gar nicht da reintreffen. Was soll das? Ich glaube, das funktioniert nicht, dass da irgendwas äh, Richtiges bei rauskommt. Gut, wir haben jetzt etwas gekocht. Ein Cupcake. Hi, Leute. Oh, ich bin so stolz auf dich. Du bist echt ein Naturtalent. Ich denke, alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist, deine Nachbarn zu treffen. Wenn du sie einmal getroffen hast, werden sie zu deinem Café kommen, wenn sie Zeit dafür haben. Wenn die Leute dein Café besuchen, kaufen sie dein Essen, das du gemacht hast. Sogar dann, wenn du nicht da bist. Dein magischer Essensvorrat ist unendlich. Also mach dir keine Sorgen darum, jeden Tag neues Essen zuzubereiten. Wie dem auch sei, die Stadtbewohner haben alle verschiedene Geschmäcker. Also wenn du das Essen in deiner ähm, Essensauslage änderst, ähm, könnten sie dir Trinkgeld geben für ihr Lieblingsessen. Unglücklicherweise hatten wir ein paar Probleme, hier auf der Insel hin und her zu reisen. Das nervt echt total. Ich bin schon seit Monaten nicht mehr bei den heißen Quellen gewesen. Vielleicht hat irgendeiner von den Stadtbewohnern eine Idee, wie man die Absperrungen oder die Blockaden reparieren kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du das Café ganz schnell wieder zum Laufen bekommst. Wenn du nochmal mit mir quatschen möchtest, kannst du mich überall finden ähm, auf der Karte. Guck einfach nach. Wir sehen uns, mein lieber Freund. Yay! Jetzt gucke ich doch erstmal noch, dass ich auch noch die anderen Essenssachen mache. Dass die Leute da ganz viel haben. Ein Käffchen. So. Kaffee. Guck mal, wie der Kaffee da steht. Ich glaube, der ist ein bisschen stark, sonst würde der schon rauslaufen. Jetzt muss ich erstmal die Stadtbewohner kennenlernen und etwas über diesen, diesen Pfad kennenlernen. Wir gucken uns mal die Karte an. Wo bin ich denn? Das hier bin ich. Ja, sieht ganz so aus. Da ist das Café und das da bin ich. Hier geht es offenbar in die Stadt. Hier oben geht es äh, auf einen eisigen Berg. Hier in ein lustiges Pilzland. In einen Wald. Und hier unten ein Leuchtturm und eine große Wiese oder was ist das? Und das hier sieht aus wie eine Stadt mit Hochhäusern und Spielplätzen kann ich bestimmt überall viele Tiere abgreifen. Und hier, hier ist unsere neue Freundin, Kiva. Ah, da ist ja jemand. Ein Mädchen mit komischen Ohren. Hallo, mein Name ist Maya, Vizepräsidentin des Eulenclubs. Zu deinen Diensten. Oh, es tut mir leid. Im Moment bin ich die Vizepräsidentin von gar nichts. Es gab nämlich einen Erdrutsch, der hat den Weg zu den Bergen versperrt. Wenn wir nicht zu den Bergen gehen können, können wir auch nicht zum Hauptquartier des Eulenclubs gehen. Und wenn wir nicht zum Eulenclub Hauptquartier gehen, heißt das, du kannst Freier nicht mieten. Sie ist die Präsidentin des Eulenclubs und die Präsidentin meines Herzens. Kann ich helfen? Oh mein Gott, das wäre großartig. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie du mir helfen könntest. Aber wenn du einen Weg da durchfindest, verspreche ich dir, dass du ein Ehrenmitglied unseres Eulenclubs wirst. Ich habe schon jeden in der Stadt um Hilfe gefragt, aber niemand außer Autumn hat danach gefragt. Sie lebt direkt neben deinem Café auf einem Hügel. Es ist ziemlich, ziemlich hoch und ich habe so Angst vor Höhen. Ich weiß, das ist ein bisschen eigenartig für ein magisches Mädchen, das äh, auf Eulen basiert ist. Aber ich kann eigentlich auch nicht fliegen. Ja, gut. Ich gehe mal hier hoch, gucken, was sie in ihrem Eulenbaumhaus so vorzuweisen hat. 
Die gute. Was? Ich kann da nicht rein. Kann ich hier runterrutschen? Äh. Ups, hüpfen. Da hinten ist ein Tier, das ich unbedingt in mein Café reinschleppen muss. Und ein Huhn. Ein Häschen. Perfekt. Ihr kommt alle schön in mein Café. Hi. <lacht> Geh ins Café. Da ist noch eine Katze. Die will ich auch haben. Kam. Ja. Ab ins Café mit dir. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau, miau. Was hast du zu verkaufen? Ein Donutrezept. 800 äh, Ocken kostet es. Es kostet Ocken. Ich habe im Moment 500 Ocken. Ein Eierkaffeetisch. Eierdeko für die Wand. Ein Brotrezept. Das kostet 600 Ocken. Ein Eierstuhl. Ein, <lacht> ein Fußabdruckhocker. Äh, Was ist das denn? Hä? Guck mal, das fällt da runter. Keine Ahnung, was es ist. Ein Fell für 500 Ocken. Noch was. Und noch ein Tisch. Ist alles ganz schön teuer. Ey, es ist immer cool, ein neues Gesicht hier zu sehen. Ich bin Ash. Ich arbeite im, 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 im Laden. Ich schätze, ich bin Estelles Assistent. Ich komme nicht oft hier hin, aber ich habe eine Menge Magie aus von ihr gelernt. Äh, noch viel mehr, als ich jemals in der Magieschule gelernt habe. Also ist dieser Job nicht gerade der schlechteste. Hallo, kann ich gar nicht einfach reingehen? Es ist jetzt auch Nacht. Jetzt laufe ich hier einfach so rum. Kann ich hier ins Haus rein? Oder kann ich nur in mein eigenes Café? Hm. Ich dachte, ich könnte ein bisschen Hausfriedensbruch begehen. Oh, wen haben wir denn da? Oh Mann! Wen haben wir denn hier? Einen neuen Kunden? Oder soll ich sagen, eine neue Nachbarin? Du bist diejenige, die das alte Katzencafé äh, übernommen hat, nicht wahr? Ich denke, wir werden gut zurechtkommen. Schau dich ruhig in meinem Laden um. Du musst Möbel in dein Café reinmachen, wenn du Kunden haben möchtest. Hier kann ich Croissant-Rezept, Bagel, äh, Kekse, Spooky, einen Raumteiler, einen Mülleimer. Ja, einen Mülleimer, den können wir schon mal holen. Mülleimer ist immer gut. Dafür gebe ich gerne ein bisschen Geld aus. Ein Katzenbett. Ach, wie süß. Das will ich haben. Und ein Schreibtisch. Gut. Was haben wir hier oben? Oh, ich kann gar nicht hochgehen. Schade. Naja, die Auswahl ist ja jetzt nicht gerade berauschend, meine Liebe. Oh mein Gott. Bist du nicht die Neue, die das Katzencafé besitzt? Ich war so, bin schon so aufgeregt gewesen, dich zu treffen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Mein Name ist Maribel und ich mir gehört der, das Kleidungsgeschäft hier in, im Ort. Du solltest mal vorbeikommen und dir meine äh, Anziehsachen angucken. Du würdest oh, unglaublich äh, toll darin aussehen. Du siehst jetzt schon toll aus. Ich liebe dein Outfit, aber es geht immer noch ein bisschen besser. Quatsch. Quatsch, das geht doch nicht noch besser. Die sieht doch tipptopp aus. Boah, das ist aber auch alles teuer hier, oder? Langer Rock für 300 Ocken. Noch irgendein Dings. Äh, ein paar Socken. Ach ja, klar. Äh, Hirschgeweih für 100 Ocken. Socken. Ein Höschen. Aber hier, diese komischen Socken, die kaufe ich mir mal. Kann ich mir die jetzt anziehen? So, jetzt hat, jetzt hat die gute Frau schon mal endlich Schuhe an. Ich finde, das ist schon mal sehr, sehr gut. Huch. Ach, ist das jetzt die Stadt? Tatsächlich. Aha, hier kann ich noch nicht lang. Der Weg ist auch versperrt. Das heißt, ich kann erst verschiedene Gebiete dieser Karte betreten, wenn ich bestimmte Aufgaben erledigt habe. Das ist ja auch nicht so schlecht, weil das überfordert einen nicht gleich zu Beginn mit den unglaublich vielen Möglichkeiten. Ach, da ist die Kiva wieder. Nee, nee, mit dir wollte ich gar nicht sprechen. Die haben wir ja schon zu Genüge besprochen, die gute Frau. Mann, nun mal, also wer diesen Weg hier konstruiert hat, ganz schön steil. Im Winter legst du dich aber auf die Nase. Hey, ich bin Sunny. Blossom und ich sind so aufgeregt, dass das neue Café wieder öffnet. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Ich habe schon darüber nachgedacht, das Café selber zu führen, aber, ähm, nö. Stattdessen gehe ich lieber spazieren. 
bla bla. Oh, eine dicke Katze. Von der Katze wackelt das Doppelkinn. Ja, die passt perfekt zu mir. Hey, du! Du siehst aus wie eine Person, die eine gute Blume gebrauchen könnte. Und wir lieben Leute, die gute Blumen gebrauchen könnten. Weil gute Blumen ist das, was wir anbieten. Also, äh, sorry, also mein Verkaufspitch benutze ich eigentlich nicht bei Leuten, äh, die ich ganz neu treffe. Aber du siehst so aus, als könnte ich das machen. Ich bin Lilly und ma ich helfe meinem Vater, den Blumenladen zu leiten. Guck mal, der hat sogar Blumen in den, im Bad. Na, jetzt sieh mal einer an, wer da ist. Es ist schon so lange her, dass ich die gesehen habe. Noch als du von dem, äh, als Samen eines, einer Sonnenblume aufgewachsen bist. What? Wir haben uns noch nie getroffen. Oh, ich dachte schon, ich hätte es vergessen. Mein Name ist Poppy. Ich führe den Blumenshop mit meiner Tochter Lilly. Man kann nie zu viele Blumen haben. Dann gehen wir mal rein. Aber ich kann gar nicht rein. Was soll das? Ich wollte Blumen kaufen. Und warum steht ihr hier eigentlich mitten in der Nacht rum und wollt Blumen verkaufen? Ah. Hallo. Hallo. Ja, guck mal. Guck mal. Komm, wir spielen ein bisschen. Irgendwie ist die Steuerung ein bisschen komisch. Ja, guck mal, guck mal, wie sie ist. Guck mal, wie sie ist. <lacht> Willst du in meinen Katzenkaffee? So, du kannst jetzt Kaffee. Pops. Und du kannst auch ins Kaffee. Ab mit dir. Macht's euch dort gemütlich. Ich hätte eigentlich ganz woanders hingemusst. Äh, nämlich in die Nähe meines Katzen Katzencafés, wo Autumn ist, die mich darüber aufklärt, wie ich den Weg zum Berg äh, frei bekomme. Da muss ich also erstmal hin zurück. Wir gucken direkt mal ins Café, ob meine Tierchen auch alle angekommen sind. Und ich möchte mal wissen, ob der Rabe auch mit dem Katzenspielzeug spielt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ah, da sind sie ja schon, meine ganzen Lieben. Full House. So, dann wollen wir mal gucken, ob der Rabe und ob auch das Häschen mit dem Katzenspielzeug spielt. Und das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude an diesem süßen Spätchen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Ciao.